Assalamualaikum. Besh koi ek din thori ami ashule bolte silam je ibong specially Facebook ke group ta khola report thege je ami HTML er ekta course banabo ibong tari prakriti aske finally amra HTML er course ta banai thesi. To jara jara amader group e join korar nai Facebook e shi amader group e join korte paren JS Bangladesh Coding Talks. Ekhane apnara join korte paren. To ajke thike holo moloto amader course ta shuru. To let's become magician. Magician shop do take any cannibal see. Amar Kasasho the coding paper to magic and matulaga. Apni can a kiss of code leg bench attack a browser ball in. Autobapti to don't know language ball in. She hit three. Apner coder mathome computer cap instruction to the city of Shimon de Shakta output the head. They say technically Amar Kas magic and matamona high bong. Apner do the ten a passion at Thakin Shalla Shamna Apna the rate of Kub magic and matumona hobby. तो आमी प्रथमे आपना के बोल बोना जब आपने वीडियो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें इत्ता दी तो अबे आपना के जेटा बोल बो जब आपने पूरा वीडियो टा देखें जो दी पूरा वीडियो टा देखा र पड़े आपना भालो लगे तो अबे अवश्य आमी आपना का स्थिति एक्सपेक्ट कर बो आपने जेन नॉलेज टू गेन कोर्सन शेटा � so, what will we learn today? We will why should we learn HTML? We will learn HTML. We will learn HTML. We will learn HTML. What is HTML? HTML is how HTML works. HTML is how it works. Will I be able to make Facebook.com after learning HTML? HTML is how it works. We will learn HTML. 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 एर पर हम लोग देख बो इंट्रोडक्शन टू टैग एंड एट्रिब्यूट्स इस टाइम में ले टैग की एट्रिब्यूट्स की ए जिन्हें इस तरह से हम लोग पढ़ चित हो बो तो तार पर हम लोग देख रहे थे फोर इम्पोर्टेंट इस टाइम में टैग्स टू स्टार्ट एवं हम लोग प्रथम चार्ट इस टाइम में टैग दे हम लोग हमारे जात्रे तो why should we learn HTML? HTML शिक्षा अमादर अशुले दौर का टक्के नो। HTML अमरा क्या नो शिक्षा? अमरा HTML ना शिक्षे CSS दे शुरू कोल्ला अमरा क्या नो? अमरा JavaScript दे शुरू कोल्ला अमरा क्या नो? Why HTML? HTML is the basic language of web design or web development. आपने परवर्ती ते जे technology use करेन ना क्या नो? जे भाषाई परवर्ती ते व्यवहार करेन ना क्या नो? HTML होलो एकदम basic language. Web design by web development अर basic language. आपने एकदम जेको वेबसाइट ही देखें पृथ्वी आसे सबगल आल्टिमेटली एसटीएमएल एक ब्राउजारे से रिप्रेजेंट कर सामने प्रेजेंट करते से इवें बैकइंडर अनेक लैंगुएज आपके मैनोपुलेट कर एक एस टीम एल आउटपुट देवे ब्राउजार शो कर ओके HTML was created by Tim Berners-Lee. Sir Tim Berners-Lee होले HTML create करे 1991 शाले शेषर देगे एवं तो कौनी शेटा officially release होए नहीं जेटा 1991 शाले HTML 2.1 में publish होए एवं HTML 4.01 जेटा publish होए हलो एकदम 1991 शाले शेषर देगे तर मने मोटा मोटे आमर जॉन मेर अगे officially तो कौनो publish होए नहीं आमर जॉन मेर पर एट officially publish होए अच्छा मेजर भार्सन आस टी एम एल एस टी एम एल इज भेरि इविंग मार्कअप लैंगुएज एंड हेज इवल्व उथथ भेरियस भार्सन आपडेटिंग एस टी एम एल आसले अनेक बार आपडेट हुई अनेकगुल नतून भार्सन आस कारेंटली एस टी एम एल एस टी एम एल फाइव आप जेटे आज के शिखब व इन फ्यूचार जेटे शिखब से एस टी एम एल फाइव बर्तमान एस टी एम एल फाइव क्या करते से चलते से अच्छा व्हाट इज एसटी एमएल एसटी एमएल और एसटी एमएल इटर माने तो हेलो हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज की जनिष्ट की रकम इस डी स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजाइन टू बी डिस्प्ले इन वेब ब्राउज़र एक तो वेब ब्राउज़र है डॉक्यूमेंट्स टा डिस्प्ले करार जोने जे स्टैंडर अच्छा एक है ना देखता छोभी अपनी देखते बढ़ता सें एक है ना अपनी देखें जी एसटीएमएल की कुर्ता से एसटीएमएल एक है ना एसटीएमएल दर एक टक कॉन्कल के हमरा रिप्रेजेंट कुर्ते से कॉन्कल के रिप्रेजेंट करा फले एक है ना हेड बॉडी विभिन्न पार्ट गुला अलग अलग दागोरे हमरा मेंशन कुर्ते से एवं सीएसएस सुंदर लुक आनते पर हलो सी एस एस दिए करते हाउ एच टी एम एल वार्क एच टी एम एल क्या क्या कर 
তো আপনি মনে করেন একটা এইচটিএমএল কোড লিখলেন এইচটিএমএল কোড এইভাবে লেখা হইল আপাতত যদি এই কোড বুঝতে না পারেন কোনো সমস্যা নাই বাট এরকম একটা কোড এইচটিএমএল এ লেখা হবে সেইটা পরবর্তীতে যাবে হলো ব্রাউজার একটা ব্রাউজার সেটাকে ওপেন করবে এবং সেই ব্রাউজার আপনাকে একটা একটা আউটপুট দেখাবে সে কিন্তু এই পুরো কোডের সবকিছু আউটপুট দেখাবে না সে তার মতো করে সেটা পড়ে যেটা দেখানো সেটা হলো সে দেখাবে খুব সিম্পল প্রসেসে যদি এইচটিএমএল কিভাবে কাজ করে এটা বলতে চাই তাহলে এটাই হলো সেই প্রসেস একটা কোড সে ব্রাউজার সেটাকে পড়বে এবং পড়ে সেটাকে সে রিপ্রেজেন্ট করবে আচ্ছা অ্যাজ এ ডেভেলপার বা ডিজাইনার হিসাবে আপনার জানতে হবে যে কিভাবে কোনো কিছু ব্রাউজারের কাছে প্রেজেন্ট করা যায় ব্রাউজার হলো ফার্স্ট অডিয়েন্স একটা ওয়েবসাইটে বা একটা কোডের এইচটিএমএল কোডের ফার্স্ট অডিয়েন্স হলো ব্রাউজার ব্রাউজার প্রথমে পরে তারপর সেটা একটি ডিসপ্লে করে তারপর থার্ড পার্ট হিসেবে আমরা যারা ওয়েবসাইটটা দেখি তারা হলো থার্ড অডিয়েন্স কিন্তু আরও একটা অডিয়েন্স মূলত আছে সেটা হলো সার্চ ইঞ্জিন সার্চ ইঞ্জিনগুলো আপনার ওয়েবসাইট দেখে সেটাও আমরা পরে দেখবো যখন আমরা মেটা ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করবো বা অন্যান্য ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করবো আচ্ছা এখন আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উইল আই বি অ্যাবল টু মেক ফেসবুক ডট কম আপনার লার্নিং এইচটিএমএল আমি যদি এই যে পাঁচ দিনে এইচটিএমএল শিখে ফেলি তাহলে কি আমি ফেসবুক ডট কম বানাই ফেলতে পারবো একটা ফেসবুক বানাই ফেলতে পারো আচ্ছা আই উইশ আই কুড সে ইয়েস বাট ট্রুথ ইজ আমি খুবই খুশি হইতাম যে যদি আমি আপনাকে এখানে হ্যাঁ বলতে পারতাম যে হ্যাঁ আপনি বানাই ফেলতে পারবেন একটা কি বলে একটা ফেসবুক ডট কম আপনি এইচটিএমএল শিখলে বানাই ফেলতে পারবেন কিন্তু সত্যটা হইল হেল ন আপনি কোনোভাবেই জাস্ট এইচ টিএম এল দিয়ে ফেসবুক ডট কম বানাই ফেলতে পারবেন না তবে আপনি এইচ টিএম এল যেহেতু শিখতেছেন তার মানে আপনি ওয়েব ডিজাইন এবং ওয়েব ডেভেলপমেন্টে আপনার আগ্রহ আছে আপনি যদি এটা ধরে থাকতে পারেন তাহলে হু নজ আপনি এই ফেসবুক ডট কমের চাইতে হয়তো অনেক বড় কিছু বানাই ফেলতে পারবেন যে কোনো বড় যাত্রার শুরুটা হয় খুব অল্প ছোট্ট একটা স্টেপ দিয়ে আপনি মনে করতে পারেন এইচ টিএম এলটা হলো আপনার এই লম্বা যাত্রাটার খুব বড় একটা স্টেপ দেখতে ছোট মনে হলো বেশ বড় স্টেপ যদি আপনি এটা ধরে থাকতে পারেন আচ্ছা সেটিং আপ এনভায়রনমেন্ট একটা এনভায়রনমেন্ট সেট করতে করতে আমাদের আসলে কি কি লাগবে আমাদের কি কি জিনিস দরকার প্রথম কথা হলো আপনার টাইপিং ভালো থাকতে হবে আপনি যেহেতু কোডার হতে চাইতেছেন আপনি যেহেতু প্রোগ্রামার হতে চাইতেছেন আপনার টাইপিং স্পিড খুবই ভালো থাকতে হবে আপনি যদি দেখে দেখে কিবোর্ডের দিকে তাকায় তাকায় আপনার লিখতে হয় তাহলে আপনি খুব বেশি এফিসিয়েন্ট হবেন না আপনার স্পিড খুবই কম হয়ে যাবে আপনার অনেক কোড লেখা লাগতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি চেষ্টা করবেন আপনার প্রথম থেকে যেন টাইপিংটা আপনি না দেখে করতে পারেন টাইপিং জিনিসটা যেন আপনার আয়ত্তে চলে আসে আর একটা জিনিস লাগবে আপনার একটা কোড লাগবে আপনি যদি শুরু করতে চান এস টিএমএল কোডিটার এবং আরেকটা লাগবে হলো ব্রাউজার তো আমাদের হাতে কি কি অপশন আছে আপনি টাইপিং শেখার জন্য টাইপিং ডট কম আছে এখানে গিয়ে আপনি টাইপিং শিখতে পারবেন ওখানে বিভিন্ন গেমের মাধ্যমে বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশন আপনাকে দেওয়া থাকবে সেটা আপনি শিখতে পারবেন আর কোড এডিটর হিসেবে আপনার কাছে অনেকগুলো অপশন আছে আপনি অনেকগুলো কোড এডিটর আছে সেখান থেকে আমরা এখান থেকে যেটা ইউজ করব সেটা হলো ভি এস কোড বা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড মাইক্রোসফটের এটা কমপ্লিটলি ফ্রি আর ব্রাউজার হিসেবে আমরা ইউজ করব হলো গুগল ক্রোম এখানে আপনি ফায়ারফক্স ইউজ করতে পারেন এখানে আপনি যে কোনোটা ইউজ করতে পারেন টেকনিক্যালি এস টি এম এল সেটা কোনো ভ্যারি করবে না কোনো সমস্যা নেই আপনি যে কোনোটা ইউজ করতে পারেন ইভেন আপনি নোট প্যাড দিয়েও এস টি এম এল লিখতে পারেন সেটাও কোনো সমস্যা না টেক্সট লেখা গেলেই হইল কিন্তু তারপরও আমরা সাজেস্ট করব যে একটা টেক্সট এডিটর আপনি ধরেন এবং সেটার ছোটো খাটো অনেকগুলো ছোটো ছোটো ব্যাপার আছে যেগুলো আপনার ইফিসিয়েন্সি বাড়াবে সুতরাং সেগুলো নিয়েও আপনি বেশ জানতে থাকবেন আস্তে আস্তে শর্টকাট কীগুলো জানবেন তো অভ্যস্ত হন একটা সফটওয়্যার বা একটা অ্যাপ্লিকেশন যখন আমরা অনেক দিন ধরে চালাই আমরা অনেক শর্টকাট সম্পর্কে জেনে যাই এই জন্য বারবার বারবার শিফট না করে একটা আপনি পছন্দ করেন আপনি অনেকগুলো প্রথমে চেক করেন দেখেন কোনটা আপনার ভালো লাগে তারপর আপনি একটাতে ফিক্সড হন এবং সেটা সম্পর্কে জান তো এই জিনিসগুলো হলো আমাদের প্রথম অবস্থায় লাগবে আমি একটু পরে আপনাকে দেখাবো যে আপনি কোথা থেকে এই ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ডাউনলোড করতে পারবেন বা ব্রাউজার যেটা আছে সেটা কোথা থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন এটা আমি একটু পরে আপনাকে দেখাবো আচ্ছা তো ট্যাগ এবং অ্যাট্রিবিউটস নিয়ে যদি আমি আপনাকে কথা বলতে চাই দুই রকমের এইচ টিএম এল ট্যাগ আছে একটা হলো ডাবল বডি ট্যাগ আর একটা হলো সিঙ্গেল বডি ট্যাগ ডাবল বডি ট্যাগ বলতে আমি কি বুঝাইতেছি ডাবল বডি ট্যাগ হবে হলো এরকম আপনি একটা ট্যাগ নেম দিয়ে শুরু করবেন এবং এই ট্যাগ নেম দিয়ে শুরু করার পরে দেখেন এখানে কিন্তু ট্যাগ নেমটা আমাদের শুরু হয়েছে তারপর আমাদের এই ট্যাগ নেমটা ক্লোজ হয়েছে এটা হলো ডাবল বডি ট্যাগ এবং এটা ক্লোজ করার সময় একটা স্ল্যাশ মানে নাম অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট সব কিছু সেম থাকে শুধুমাত্র এটাকে একটা স
আমরা যদি আরেকটু ডিটেইলসে দেখি ডাবল বডি ট্যাগে যেটা হইতেছে আমাদের যে ডাবল বডি ট্যাগস আর ইউজড টু ট্যাগ কন্টেন্ট অর র‍্যাপ কন্টেন্ট আপনি কোন একটা কন্টেন্টকে ট্যাগ করতে পারেন মানে নামটা বলে দিতে পারেন যেটা আসলে কি রকম ট্যাগ এবং অথবা আপনি একটা বক্স হিসেবে চিন্তা করতে পারেন এই ট্যাগটা একটা বক্স এবং এই বক্সের ভিতর আপনি আপনার কন্টেন্টটা র‍্যাপ করে বা মুড়ায় রাখতেছেন অনেকটা সেরকম তো এটার যদি আমরা একটা লাইভ एग्जांपल দেখতে চাই সেটা হইতে পারে এরকম একটা h1 ট্যাগ h1 বলতে হেডিং 1 আমরা এগুলো সবই দেখব আস্তে আস্তে এই হেডিং 1 দিয়ে আপনি শুরু করতেছেন এবং দেখেন এটা আপনি দিস ইজ এ হেডিং ট্যাগ এবং সেই হেডিং ট্যাগটা আপনি এখানে ক্লোজ করলেন ঠিক আছে এটা হলো ডাবল বডি ট্যাগের স্টার্টিং কোনো প্রশ্ন প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাদের নিচে জানাবেন সিঙ্গেল বডি ট্যাগ কি রকম সিঙ্গেল বডি ট্যাগে যেটা হবে একটা ট্যাগ নেম থাকবে অ্যাট্রিবিউটস থাকতে পারে অ্যাট্রিবিউটস কে এটা আমরা একটু পরে আসতেছি এবং সেটা ক্লোজ থাকবে সিঙ্গেল বডি ট্যাগস আর ইউজড টু ডিসপ্লে কন্টেন্ট অর সেন্ড কমান্ড এটা কোন না কোন একটা কন্টেন্ট আপনাকে ডিসপ্লে করাবে অথবা একটা কমান্ড সে সেন্ড করবে এটাই হইতেছে তার কাজ এটারও যদি আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल দেখতে চাই ধরেন একটা ইমেজ আপনি দেখাবেন ইমেজ একটা সিঙ্গেল বডি ট্যাগ ইমেজ আইএমজি এই ট্যাগটা ইউজ করা হয় আইএমজি দিয়ে তারপরে এসআরসি সোর্স অ্যাট্রিবিউট দিয়ে আপনি ইমেজের লোকেশনটা দিবেন তারপর ওইটাকে আপনি ক্লোজ করে দিবেন এখন আপনার কাছে যদি আইএমজি ট্যাগটা খুবই আনকমন মনে হয় এসআরসি খুবই আনকমন মনে হয় ইমেজ খুবই আনকমন মনে এগুলো কি লিখতেছি কোনো সমস্যা নাই আপনি আপাতত শুধু ধরে নেন যে যেহেতু এটাকে আইএমজি দিয়ে আরেকবার আমরা ক্লোজ করি নাই তার মানে এটা হলো আমাদের সিঙ্গেল বডি ট্যাগ এই ট্যাগগুলো কিভাবে লেখে অ্যাট্রিবিউট কিভাবে লেখে সেটা দেখানোই তো আমাদের কাজ সেটা আমি তো দেখাবই তো আপাতত এটুকু হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটাকে বলা হয় হলো সিঙ্গেল বডি ট্যাগ আর আগেরটাকে বলতাম হলো আমরা ডাবল বডি ট্যাগ এই যে এটা হলো আমাদের ডাবল বডি ট্যাগ যেখানে আমাদের স্টার্টিং আছে একটা এবং আমাদের একটা ক্লোজিং আছে ঠিক আছে আর এটা হলো আমাদের সিঙ্গেল বডি ট্যাগ যেটা ওই শুরু ওই শেষ ওর কোনো আর ক্লোজিং এর দরকার নাই তো আমাদের ডাবল বডিটা কি করে ডাবল বডিটা হলো একটা কন্টেন্টকে ট্যাগ করে যেমন এটা যে একটা হেডিং এই পুরো জিনিসটা যে একটা হেডিং এইটাকে আমরা এই এইচ ওয়ান দিয়ে র্যাপ করলাম বা মোড়াইলাম দিস ইজ হেডিংটাকে আমরা মোড়াইলাম আর সিঙ্গেল বডিটাকে আমরা একটা কমার্ড দিতেছি বা একটা ইনফরমেশন সেন্ড করতে যেতেছি আমাদের ব্রাউজারকে যে হে ব্রাউজার তুমি এই ইমেজ ডট জেপিজি নামে যে আমার ইমেজটা আছে এটা তুমি ডিসপ্লে করো ঠিক আছে এই যে আমরা ব্রাউজারকে এই কমানটা দিতেছি সিঙ্গেল বডি ট্যাগ দিয়ে এখানে আমরা কোনো কিছুকে মোড়াইতেছি না বা র্যাপিং করতেছি না ওকে তো হোয়াট ইজ অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউট জিনিসটা কি জিনিস এই জিনিসটা আমাদের তো এখন জানা দরকার যে অ্যাট্রিবিউট জিনিসটা কি আচ্ছা অ্যাট্রিবিউট জিনিসটা হইল এই যে যেমন আমরা একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দেখছিলাম একটা আইএমজি তার সাথে সোর্স এবং তারপরে ইমেজ তারপর সেটা একটা ক্লোজিং ট্যাগ আছে আমাদের এখানে সেলফ ক্লোজিং ট্যাগ বলে এটাকে তো দেখেন এই যে এস আর সি যেটা এস আর সি মানে হলো সোর্স সোর্সকে সংক্ষেপে এখানে এস আর সি বলা হইতেছে তো এই সোর্স এইটাকে বলা হয় হলো অ্যাট্রিবিউট নেম এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখবেন ঠিক আছে আপনি নালে খাতা যদি থাকে আপনার পাশে খাতা নিয়ে আসেন খাতা নিয়ে আসে এটা দরকার হলে একটু লেখে নেন এটা আপনার খুবই বেসিক ইনফরমেশন তো এগুলো আপনার মনে রাখতেই হবে এটাকে বলবো হলে আমরা অ্যাট্রিবিউট নেম ওকে তাহলে অ্যাট্রিবিউট নেম তো বুঝলাম তাহলে এটা ফরমেশনটা কি প্রথমে আপনার দিতে হইতেছে একটা অ্যাট্রিবিউট নেম অ্যাট্রিবিউট নেম দেওয়ার পরে আপনার দিতে হবে হলো একটা সমান 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 দিয়ে এইখানে থাকবে হলো আপনার আরেকটা জিনিস আপনার একটা আরেকটা ইনফরমেশন এইটাকে আমরা কি বলতেছি এটাকে আমরা বলতেছি হলো ভ্যালু এটাকে আমরা বলবো ভ্যালু তার মানে সমান সমানের প্রথমে যেটা থাকবে সেটা হলো আমাদের অ্যাট্রিবিউট নেম এবং সমান সমানের ডান দিকে যেটা থাকবে সেটা হলো আমাদের ভ্যালু ঠিক আছে এখন প্রশ্ন আসতে পারে শুধু কি সেলফ ক্লোজিং ট্যাগ বা এই সিঙ্গেল বডি ট্যাগ যেটাকে আমরা বলতেছি এইটারই অ্যাট্রিবিউটস হয় না আসলে এইটারই অ্যাট্রিবিউটস হয় না অ্যাট অল এস্টেমেল এলিমেন্টস ক্যান হ্যাভ অ্যাট্রিবিউটস প্রত্যেকটা এস্টেমেল এলিমেন্টেরই অ্যাট্রিবিউটস থাকতে পারে সবগুলো যত এস্টেমেল এলিমেন্টস আছে সবার অ্যাট্রিবিউটস থাকতে পারে অ্যাট্রিবিউটস প্রোভাইডস অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন অ্যাবাউট অ্যান এলিমেন্ট একটা এলিমেন্ট এলিমেন্ট বলতে এখন আমি কাকে বুঝাই দিচ্ছি আবার এই যে যে পুরাটা এই পুরাটা হলো আমাদের একটা এলিমেন্ট ঠিক আছে এই পুরাটা এলিমেন্ট সম্পর্কে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন বা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতেছে হইল এই অ্যাট্রিবিউটস ঠিক আছে যেমন একটা জামা জামা মনে করেন বা ড্রেস এই ড্রেসটা মনে করেন হলো আপনার একটা ট্যাগ কিন্তু এই ড্রেসের তো কালার থাকতে পারে সাইজ থাকতে পারে কালার আর সাইজ এটা মনে করেন হলো আপনার অ্যাট্রিবিউটস কালার হলো আপনার অ্যাট্রি
attributes are always specified in tag start tag even attributes shop to my upner starting tag edit the starting tag both number key which is see that can it is the double closing tag with the quarter of the item on the current h1 is a eta it a mother monocle and h1 are a kind of monocle and hula mother actor is to the amritic close to the court them a mother shop from a starting tate a mother a attribute that did the hobby i'm not going to change data data i'm not close court to see shit at the amla divona ठीक है सब दवा जाए ना दी तो हमें हुए तो स्टार्ट टैग है स्टार्ट टैग दी तो हमें एक है ना जब हम एक टैट्रिब्यूट दवा से ये पूरा टा हुलो एक टैट्रिब्यूट सामान्य दवा से एक है ना अपने जो दिखाल करें एक टैट्रिब्यूट एक उन प्रश्न आते बारे जो दे मैं आरेक टैट्रिब्यूट दी थे तो उन की कर बो तो उन सिंपली अपने एक टाइप स्पेस दी बन स्पेस देखने आरेक टैट्रिब्यूट लिख बन सेम वो ही नेम एवं वैल्यू फॉर्मेट आज दारो एक टा अच्छा तो आम्रा जो दी राफ्टली अबर बोलते चाहिए व्हाट इज एट्रिब्यूट्स एट्रिब्यूट किस दिनिश एट्रिब्यूट्स होले आपना एक टैग शंपर के बैक टैग इलिमेंट शंपर के शे एडिशनल इनफॉरमेशन बा उत्तरीक तो इनफॉरमेशन शे प्रोवाइड करे प्रत्येक टाइप स्टेमल इलिमेंटरी एट्रिब्यूट्स थकते परे एवं नेक्स्ट डिजिट है। अमर फोर इम्पोर्टेंट टैग टू स्टार्ट। अमर चार्ट टा इम्पोर्टेंट टैग अमर ने आज के कथा बोल बो। तो एक भी तो जो दे अमर बोलिए, अमादर प्रथम टा हलो डॉक टाइप एस्टेमल। टेक्निकली डॉक टाइप एस्टेमल इटा आश्चर्य कोनो टैग ना, इटा हलो एक टा इनफॉरमेशन। अमादर ब्राउज़र एवं HTML टैग नाम रालो चुना कर बो HTML नाम है वो एक टैग है संबंधित दियो को था बोलते हैं HTML नहीं है बट HTML नाम है वो एक टैग है से अम्रा हेड नहीं है को था बोल बो एवं अम्रा बॉडी नहीं है को था बोल बो ओके अच्छा ये तो जो दिखी ठक ठाके तो तार पड़े अम्रा इतने को था बोल रहा के चले ना � अपने जो दी ये code.visualstudio.com में आशन एक अंतिक अपने Visual Studio Code डाउनलोड करते पार बन ये जो डाउनलोड्स तक क्लिक कर ले होगे अपने जो दी atom.com में आश atom.io तय आशन शेखन दे अपने atom ब्राउज़ इटा कोड टेक्स्ट रीडर वाटर डाउनलोड करते पार बन अपने जो दी sublime text.com में आशन अपने एक अंतिक sublime text डाउनलोड करते पार बन अपने brackets तय आशले एबॉंग google.com slash chrome एक नए के लिए अपनी chrome टा डाउनलोड करते पर बन अपन जेटा इच्छा अपने शेडर डाउनलोड करें ना हमार कोनो जोर ना ये क्षेत्र तो बे आमी साजेस्ट करूँ अपने जो दामाक दिखेश टा करें ना मैं कौन टा बोल बो तो बे अवश्य आमी बोल बो हिलो visual studio code इट आमर पर्सनल फेवरेट इट आमर कोई हर लगतो even एक टर्श में � फ्रेंड्स अपनी कौन टाइपन थे के यूज कर बने रहे पूरा पूरी अपना बेपर तो अपना रहा जो दी साबलाइन टेक्स्ट बा एटम बा ब्रैकेट्स बा विजुअल स्टूडियो को डिजिटल नोट डाउनलोड करें अपने अमर एक टाइप यूजर इंटरफेस पाबिन जे एक है ना अपनी कोड टा लेक्ट वर बने एक है ना देखना अपनी जे कोनो के सुई ठीक है सर एक है ना हमारे HTML कोड टा लेग बो तो ये टा हमारे सेव करते चाबो तो ये अनटेटल ना तो प्रत्येक टाइप तक एक टा एक्सटेंशन आता है एक्सटेंशन था के ना जब हम धोने एक टा MP3 गान अपनी शून्य बन MP3 किंतु एक्सटेंशन टा की .dot MP3 एक टा MP4 और एक्सटेंशन टा की .dot MP तो एक होन एक है ना हमारे HTML रखित्र तो आमी अमर फोल्डर ये डे सेव करते सी, अमर ऐसे ना दोनों जेको नेक्टर नाम दी इंडेक्स डॉट एस्टेमल क्या नो इंडेक्स दिलाम इंडेक्स टा क्या नो दिलाम मेटो अमर एक्टर्स में बैक्का करूँ आप तो तो अपने जेको नो नाम दे सेव करते बर्बन जेको ना अपना नाम डॉट एस्टेमल दे अपने सेव करते बर्बन ये से� এই যে আমাদের কিন্তু বেস স্ট্রাকচারটা এখানে আমাদের সেটআপটা আমাদের এনवायरमेंटটা রেডি হয়ে গেল আমরা চাইলে এইটা আমাদের ওপেন করতে পারবো আমাদের যেটা আমাদের যেটা কাঙ্ক্ষিত যে ব্রাউজারটা আছে সেই ব্রাউজারে আমরা এটাকে ওপেন করতে পারবো আমরা যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন আমাদের ব্রাউজারে কিন্তু সেটা ওপেন হবে যদিও এখানে ব্ল্যাঙ্ক কারণ আমরা এখানে কিছুই লিখি নাই তো চলেন দেখি আমরা একটা কিছু লিখে এখানে দেখি যে মাই ফার্স্ট এইচটিএমএল 
ओके पेज আমরা এটা সেভ করি আমরা এখানে কোন কোড কিছুই লেখেনি তারপর যদি আমরা এটা রিলোড করি দেখেন মাই ফার্স্ট এইচটিএমএল পেজ তালি আপনি লিখতে পারছেন আপনার ফার্স্ট এইচটিএমএল আপনি সেটআপ করছেন এবং সেটা আপনি এখানে দেখতে পারতেছেন দারুণ ব্যাপার কিন্তু তারপরও দেখেন এখানে অনেক কিছুই ঠিক নাই ঠিক আছে অনেক কিছুই ঠিক নাই আমরা এগুলো আস্তে আস্তে সবই ঠিক করব তো এই হইতেছে ব্যাপার তো এখন শুধুমাত্র তো মাই ফার্স্ট এইচটিএমএল এইভাবে লিখলেই হবে না আমাদের কিছু স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতে হবে সেই স্ট্যান্ডার্ডগুলো আমরা ফলো করতে কিভাবে যদি পারবো তো চলেন আমরা আমাদের স্লাইডে ফিরে যাই আমরা আমরা এই প্রথম যেটা বলতেছিলাম ডক টাইপ নিয়ে আমরা যদি আলোচনা করতে চাই একটা স্টে এইচটিএমএল এর স্ট্রাকচার আপনি যদি দেখেন একদম শুরুতে থাকবে হলো আপনার ডক টাইপ এইচটিএমএল তারপর আপনার থাকবে হলো এইচটিএমএল এই এইচটিএমএল দেখেন একটা এটা কিন্তু ই যেটা আমাদের সিঙ্গেল বডি ট্যাগ আমরা যেটাকে বলি সিঙ্গেল বডি ট্যাগ না এটা কিন্তু আমাদের ডাবল বডি ট্যাগ মানে এটার একটা স্টার্টিং আছে এবং এটার একটা ইন্ডো আছে তাই তো এই যে যেটা এটা এখানে ইন্ড হইতেছে তারপর এখানে আমাদের হেডের ভিতরে কি কি থাকে একটা হেডের ভিতরে টাইটেল মেটা লিঙ্ক স্ক্রিপ্ট এগুলো থাকতে পারে এগুলো হলো হেড সেকশন মাথা আপনি মানুষের একটা বডি হিউম্যান বডি কল্পনা করে নেন একটা মানুষের বডি কি কী আছে বডিতে কী কী আছে সেটা আপনি দেখতে পারতেছেন কিন্তু তার ইনসাইড হেড কী কী আছে সেটা আপনি দেখতে পারতেছেন না একটা এসটিএমএলোর ব্যাপারটাও অনেকটা সেরকম তার হেডের ভিতরে কী কী আছে সেটা আপনি দেখতে পারবেন না বাট সেই হেডের ভিতরে যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেটার অ্যাকশন আপনি দেখতে পারবেন যেমন আমাদের মাথায় কী আছে এটা আমরা চোখে না দেখতে পারলেও এটার কিন্তু ব্যাপক অ্যাকশন দেখা যায় তো আপনি দেখতে পারবেন কোনটা বডি বডির এটা হলো দ্য ভিজিবল পার্ট এটাই আমাদের দিস ইজ দ্য ভিজিবল পার্ট এটা আপনি দেখতে পারবেন আর ডক টাইপটা এটা হলো একদম শুরুতে আপনার লিখতে হবে এবং তারপর আপনার এইচটিএমএল লিখতে হবে তারপর হেড তারপর বডি এভাবে আপনার হলো এইটা চলতে থাকবে তো আমরা যদি এই ফরমেশনে আমরা যদি লিখতে চাই আমরা কিভাবে লিখতে পারি আমরা এটা অনুযায়ী আমাদের কোডিডারে আমরা যদি লিখব তো আমরা ডক টাইপ লিখব প্রথমে ডক টাইপটা লেখে কিভাবে এভাবে একটা অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট তারপর আমরা লিখব হলো ডক টাইপ তারপর আমরা লিখব হইলো এইচটিএমএল দেখেন আমার কিন্তু একটা কোডিডেটর ইউজ করার সুবিধাটা হইলো সিনটেক্স হাইলাইটিং বলে ও কিন্তু এটাকে কালারফুল করে দিচ্ছে মানে আমার জন্য সেটাকে কালারফুল করে সুন্দর করে দিচ্ছে বুঝাই দিতেছে যে না এটা সব কিছু ঠিকঠাক আছে আমি যদি এইচটিএমএল এটা লিখছি এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এটা আমি বড় হাতে লিখলাম কেন এটা বড় হাতে লেখা স্ট্যান্ডার্ড আপনি চাইলে এটা বড় হাতে না লিখে অন্য কিছু লিখতে পারেন আচ্ছা তো এই ডক টাইপ নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলবো এরপরে আমাদের যেটা থাকতেছে এইচ টিএমএল ওকে তো তারপরে এই এইচ টিএমএলটাকে আমরা ক্লোজ করতেছি এই এইচ টিএমএলের ভিতরে থাকে কি এইচ টিএমএলের ভিতরে থাকে হলো আমাদের একটা থাকে হলো হেড এই হেডটাকে তো আপনার ক্লোজ করতে হবে আবার তার নিচে থাকে কি বডি বডি ভাবে শুরু করবেন বডি ভাবে ক্লোজ হলো এটাই হলো একটা একদম ভেরি বেসিক স্ট্যান্ডার্ড ফরমেশন যেটাকে আমরা বলতে পারি এটার ভিতরে আপনার হেডের ইনফরমেশন যাবে এটার ভিতরে আপনার বডির ইনফরমেশন যাবে বা বডি যেটা ডিসপ্লে করতে চান সেটা যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা যদি এখানে দেখতে চাই তো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন আপনাকে একটা ছোট্ট ডেমো দেখাই তো আমরা ধরেন এখানে যদি লিখি এইচ ওয়ান যেটা একটু আগে বলছিলাম এইচ ওয়ান ধরেন দিলাম তাহলে এইচ ওয়ান এভাবে দিবেন তারপর এইচ ওয়ানটা শেষ করবেন যেহেতু এটা সিঙ্গেল বডি ট্যাগ না দিস ইজ এ হেডিং ওকে এটা আমরা যদি সেভ করি এখন এটা যদি আমরা আমাদের ব্রাউজারে দেখতে চাই দেখেন এটা কিন্তু বোল্ড হয়ে গেছে দিস ইজ এ হেডিং অদ্ভুত ব্যাপার এই জন্যে আমি বলছিলাম এটা একটা ম্যাজিক একটু আগে ওটাকে কত ছোট দেখাইল এটা এবং এখন একটা এটাকে হেডিং দেখাইতেছে এখন আপনি যদি একটু উপরে নোটিস করেন এখানে দেখেন আমাদের কিন্তু ইন্ডেক্স ডট এইচ টিএমএল এটা দেখাইতেছে মানে টাইটেলটা এই যে সবাই যেরকম কাস্টমাইজ করে টাইটেলটা লিখছে ব্র্যাকেটস গুগল সাবলাইন অ্যাটম এরা নিজেদের মতো করে একটা টাইটেল দিয়ে দিচ্ছে যেটা উপরে শো করতেছে পাশে আবার ছোটো ছোটো আইকনও আছে আমরা কিন্তু এরকম কিছুই এখনও করতে পারতেছি না তো সেটা যদি আমরা করতে চাই আমরা এই হেডের ভিতরে আমরা একটা টাইটেল নামে একটা ট্যাগ নিতে পারি টাইটেল ওকে তো এইখানে আমি দিলেন ধরেন আপনি দেন মাই ফার্স্ট টাইটেল এটাতে আপনি যদি সেভ করেন এখন আপনি যদি আপনার ব্রাউজারে যান এটা রিলোড করেন দেখেন আপনার কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে মাস্ট মাই ফার্স্ট টাইটেল ওকে তার মানে আমরা এই হেড টাইটা টেকনিক্যালি ভিজিবল হইতেছে না বাট তারপরও এটা আমাদের কিন্তু ব্রাউজারের ট্যাবে শো করতেছে তারপরে আমাদের এখানে যেহেতু আইকনটা আপনি যদি চেঞ্জ করতে চান সেই আইকনটাকে ফেভ আইকন বলা হয় এটাও আপনি চাইলে চেঞ্জ করতে পারবেন এবং এটা আমরা সামনে অবশ্যই দেখবো যে কীভাবে এই আইকনটা চেঞ্জ করা যায় তো চলেন এখন আমরা ডক টাইপ নিয়ে বা অন্যান্য ট্যাগগুলো নিয়ে আরেকটু জানার চেষ্টা করি
এখন ডক টাইপ এইচটিএমএল এই জিনিসটা কি জিনিস এখন ডক টাইপ ইজ অ্যান ইনফরমেশন টু দ্য ব্রাউজার অ্যাবাউট হোয়াট ডকুমেন্ট টাইপ টু এক্সপেক্ট তার মানে আপনার ডকুমেন্ট টাইপটা কি আপনি যে ব্রাউজারে যে জিনিসটা দিলেন ব্রাউজারকে একটা এইচটিএমএল ফাইলটা দিলেন এটার ডকুমেন্ট টাইপটা কি এইটা ডকুমেন্টটা কি এটা আপনার বুঝাইতে হবে তো আপনার কারণ ব্রাউজার কি করে ব্রাউজারে পূর্বে থেকে কেউ না কেউ কোড লিখে রাখছে এক এক ব্রাউজার এক এক রকম বিহেভ করে বিভিন্ন কোডকে এক এক রকম ব্রাউজার এক এক রকমভাবে আপনার কাছে প্রেজেন্ট করে কিন্তু সবগুলোরই তো একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে আমরা আগেই বলছি এইচ টিএম এলের অনেকগুলো ভার্সন কিন্তু আমাদের চলে আসছে তো এই ডক টাইপ এইচ টিএম এল এই ডকুমেন্ট টাইপটা দিয়ে এইচ টিএম এল বোঝে যে কোন ভার্সনের স্ট্যান্ডার্ডগুলো আপনার কাছে শো করতে হবে যেমন এইচ টি এম এল ফোর পয়েন্ট ওয়ানে আপনার ডক টাইপ লিখতে হইতো এত বড়ো ঠিক আছে এই এত বড় ডক টাইপ আপনার হলো লিখতে হইতো এইচ টিএম এল ফোর পয়েন্ট ওয়ানের ক্ষেত্রে ওকে আবার যখন আপনি এক্স এইচ টিএম এল বলে একটা ছিল এখনও আছে নাহি সেটা বলবো না এইটার ক্ষেত্রে আপনার ডক টাইপ লিখতে হইতো এত বড় ওকে তো এখন এইটা দ্বারা কি বুঝাইতেছে যখন আমাদের ব্রাউজার আমাদের এই লেখাটা পাবে এই লেখাটা পাওয়ার পরে আমাদের যখন ডক টাইপে এই লেখাটা পাবে তখন সে বুঝবে যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমার দেখুন এটাকে এইচ টিএম এল ফোর পয়েন্ট ওয়ানের যে স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন আছে সেই অনুযায়ী ডিসপ্লে করতে হবে বাট সে যদি প্রথমে লেখাটা এই রকম দেখে আপনার ফার্স্ট লাইন হইতে হবে এটা কিন্তু মাস্ট একটা ব্যাপার আপনার এইচ টিএম এলের একদম ফার্স্ট লাইন হইতে হবে হইলো এই ডক টাইপ ডিক্লারেশন যেটাকে বলে এই ডক টাইপ ডিক্লারেশন হইতে হবে একদম ফার্স্ট লাইন যদি সে এইটা দেখে এই এই লেখাটা দেখে তখন সে বুঝবে যে ওকে তাহলে তো আমার এটাকে এক্স এস টিএম এল ওয়ান পয়েন্ট ওতে শো করতে হবে ওয়ানে শো করতে হবে আর এটাকে পাইলে সে বুঝবে যে আমাদের এইচ টিএম এল ফোর পয়েন্ট ওয়ানে এটাকে শো করতে হবে ঠিক আছে এই হলো আমাদের বেসিক কনসেপ্ট তো এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে হোয়াট উইল উই রাইট আমরা কি লিখব আমরা কি এত বড়গুলো কপি মানে কপি টপি কইরা ইত্যাদি করে লিখব কি না না আমাদের আসলে এত লেখার দরকার নাই আমরা যেহেতু এখন এইচ টিএম এল ফাইভে আসি এইচ টি এম এল ফাইভে এটা খুবই ইজি করে দিছে আমাদের সিম্পলি ডক টাইপ এইচ টি এম এল এটা লিখলেই হবে দেখেন এই যে ডক টাইপ এইচ টি এম এল এটা আমরা এখানে লিখছি খুব সুন্দর করে আপনি যদি এখানে একটা স্পেস দেন এই উপরে যদি একটা জায়গাও ফাঁকা রাখেন তাহলে কিন্তু এটা হবে না এটা এটা ভ্যালিড না কেন ভ্যালিড না আপনি যখন জাভা স্ক্রিপ্ট শিখবেন তখন আপনি জানবেন যে এই যে একটা আপনি এখানে একটা স্পেস দিছেন একটা লাইন ফাঁকা রাখছেন এই একটা স্পেস ও একটা নোড নোড এই নোড কনসেপ্টটা হয়তো আপনার কাছে এখন একটু অপরিষ্কার লাগবে খুবই স্বাভাবিক আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট শিখলে আর একটু অ্যাডভান্স হলে নোট ব্যাপারটার সাথে আপনি পরিচিত হবেন কিন্তু আপনি এটা মনে রাখতে পারবেন আপনার একদম ভেরি ফাস্ট লাইন হইতে হবে বলে আপনার ডক টাইপ ডিক্লারেশন একদম ফাস্ট লাইন এই জিনিসটা আপনি অলওয়েজ মনে রাখবেন এইখানে দিতে হবে নট একটা স্পেস একটা স্পেসও না ঠিক আছে ইভেন একটা যেরকম স্পেসও না নাথিং একদম ফাস্ট লাইনটা আপনার হইতে হবে হইলো ডক টাইপ ডিক্লারেশন তাহলে আমাদের ব্রাউজারটা ব্রাউজার কী করবে একদম ফার্স্ট লাইন তারপর সেকেন্ড লাইন তারপর থার্ড লাইন ফোর্থ লাইন এভাবে সে টপ টু বটম আসবে সে ফার্স্ট লাইনেই বুঝে যাবে যে ওকে আমাদের এইচ টিএম এল ফাইভের যে স্ট্যান্ডার্ড আছে সেই অনুযায়ী আমাকে ডিসপ্লে করতে হবে সে তার মাইন্ডসেটটা ওরকম করে নিতে হবে এখন ডক টাইপ কি সব বড় হাতে দিতে হবে এরকম দিলে হবে না হ্যাঁ এরকম দিলেও হবে আবার যদি আমি টিটা বড় হাতের দিই তাহলেও কি হবে হ্যাঁ তাইলেও হবে কিন্তু আমরা সেটা রেকমেন্ড করবো না আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখবো আমরা এইভাবে লিখবো প্র ডক টাইপটা বড় হাতে লিখবো এবং এইচ টিএম এলটা ছোট হাতে লিখবো আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখতে পারবেন যেখানে একটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন আছে কিন্তু বাকি কোনো ট্যাগে তো নাই হ্যাঁ ট্রু তা নাই কারণ আমাদের একমাত্র শুধুমাত্র ডক টাইপের ক্ষেত্রে এবং এইচ টিএমএল কমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের এই আশ্চর্যবোধক চিহ্নটা আসে আমরা কমেন্টও এখনও দেখিনি কমেন্ট দেখব তো ডক টাইপের ক্ষেত্রে আপনি একটু একটু মনে রাখবেন যে প্রথম একটা অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট তারপর আশ্চর্যবোধক তারপর তার সাথে লাগানো নট স্পেস তার সাথেই লাগানো ডক টাইপ তারপর একটা স্পেস তারপর এইচ টিএম এল এটাতে আপনি বুঝাই দেবেন যে ওকে ব্রাউজার আমি এইচ টিএম এল ফাইভ লিখতেছি তুমি রেডি হয়ে যাও ওকে এই হলো আমাদের ব্যাপার তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি এরপরে যেটা আসতেছে আমাদের হেড ট্যাগ হেড ট্যাগের ভিতরে আমরা কি কি রাখতে পারি হেড ট্যাগের ভিতরে আমরা রাখতে পারি আমাদের টাইটেল ট্যাগ আমাদের স্টাইল ট্যাগ আমাদের মেটা ট্যাগ লিঙ্ক ট্যাগ স্ক্রিপ্ট ট্যাগ বেস ট্যাগ এই কয়েকটা ট্যাগ হলো আমাদের এই ছয়টা যে ট্যাগ আছে এই ছয়টা ট্যাগ হলো আমাদের হেড ট্যাগের ভিতরে আমরা রাখতে পারি ওকে তো এখন আমাদের টেনশনের কিছুই নাই আমরা তো জানি না একমাত্র টাইটেল ট্যাগের একটু ছোট্টখাট্ট কাজ দেখছি আর আমরা জানি না স্টাইল ট্যাগ কী জিনিস মেটা ট্যাগ কী জিনি
এই হলো হেড ট্যাগের কাজ হেড ট্যাগের ভিতরে এই জিনিসগুলো থাকতে পারে ওভারঅল যে জিনিসটা পাইলাম যে আমাদের প্রথমে একটা এসটিএমএল স্টার্ট করতে হইলে একটা ডক টাইপ দিতে হবে তারপর এসটিএমএল দিতে হবে হেড দিতে হবে টাইটেল যেটা আমাদের এসটিএমএল হেডের ভিতরে থাকে তারপর হলো আমাদের বডি এটা হলো আমাদের ভিজিবল পার্ট এখানে আপনি যে কোনো কিছুই লিখতে পারবেন পি দিয়ে প্যারাগ্রাফ ট্যাগ লিখতে পারবেন ওকে এখানে আপনি ধরেন লেখেন দিস ইজ এ প্যারাগ্রাফ তারপর আপনি যদি আপনার ব্রাউজারে এটাকে দেখতে চান দিস ইজ এ প্যারাগ্রাফ এখন আপনাকে যদি একটা মজার জিনিস দেখাতে চাই যে আপনি এই এইটা যে লেখা হয়েছে এটার কোড যদি আপনি দেখতে চান আপনি রাইট ক্লিক করবেন ভিউ পেজ সোর্সে গেলে আপনি কিন্তু আপনার কোডটা এখানে দেখতে পারবেন এবং দেখেন এই যে এইটা কিন্তু আপনাকে কেমন জানি একটু অ্যাশ কালারের দেখাইতেছে মানে ফেল্ড কালারের এটা কাইন্ড অফ একটা কারণ এটা কোনো ট্যাগ না এটা হলো একটা ডিক্লারেশন আপনার ব্রাউজারকে আপনি বুঝাইতেছেন যে এটা কিন্তু তুমি এস টেম এল ফাইভ অনুযায়ী এটাকে তুমি বিচার করবা এটাকে শো করবো আমার কাছে আপনি যদি ভিজুয়াল কোড এটারও দেখতে চান রাইট ক্লিক করেন ভিউ পেজ সোর্সে যান আপনি এটাও এটাও দেখতে পারবেন যে ওরাও কি করছে ওদের অনেক কোড অনেক কোড দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নাই কিন্তু ওরাও দেখেন শুরু করছে হলো ডক টাইপ এস টেম এল দিয়ে আপনি যদি অ্যাটোমেটটা দেখতে চান ওরাও দেখেন স্টার্ট করছে ডক টাইপ এস টেম এল দিয়ে এবং একদম কোনো গ্যাপ দেয় কিন্তু একদম এক নম্বর লাইনে কিন্তু ডক টাইপ এস টেম এল ঠিক আছে সো আই হোপ এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারছেন এইটুকু আপনারা বুঝবেন আপনাদের এখন কাজটা কি হবে যে যতগুলো ট্যাক্স শিখছেন বা যতগুলো জিনিস আপনারা দেখলেন এই প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে আপনারা একটু প্র্যাকটিস করবেন নিজেদের মতো জানার চেষ্টা করবেন লিখবেন একটু গুগলে সার্চ করবেন পড়বেন এবং যদি আপনাদের এই পুরো ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে সেক্ষেত্রে একটা লাইক দেওয়ার চেষ্টা করবেন কেমন লাগলো এটা কমেন্টে জানাবেন আর আপনি যদি মনে করেন এটা হেল্পফুল আপনি নতুন কিছু শিখতে পারছেন আপনি আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে এটা শেয়ার করতে পারেন আর আমাদের গ্রুপে জয়েন করবেন ফেসবুকে জে এস বাংলাদেশ কোডিং টক্স ইনশাল্লাহ সামনে আমাদের এটার সিরিজটা আমরা চেষ্টা করবো আরও চার দিনে এস টেম এল সম্পর্কে আপনার ধারণার কমপ্লিট একটা আইডিয়া দিতে আপনি যেতে এস টেম এল লিখতে পারেন ঠিক আছে এই হইতেছে অবস্থা আর ভালো থাকবেন সবাই ঠিক আছে দেখা হবে পরের পর্বে